జగన్నాథ స్వరూపమైన సభకి నమస్కారం పూరి క్షేత్రానికి ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే తప్పకుండా దర్శించుకోవాల్సిన ఒక మహమదీయ భక్తుడి సమాధి ఉంది అదే హరిదాస్ ఠాకూర్ సమాధి అని పిలుస్తారు అది ఎక్కడుందంటే పూరిలో స్వర్గద్వారం ఒక బీచ్ ఉంది కదా దానికి చాలా దగ్గరలో ఉంది కానీ అది లోపల సందులోకి ఉంటుంది అంత తేలిక కాదు వెతకటం మీకు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆ గూగుల్ లొకేషన్ ఇస్తాను ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా దర్శించుకోండి ఏమిటండి మహమ్మదీయుడు సమాధి దర్శించుకోమంటున్నారు ఏమిటి ఆయన గొప్పతనం అంటే ఇప్పుడు చెప్తా ఈయన చైతన్య మహాప్రభువుకి సమకాలీనులు మహమ్మదీయులు హరిదాస్ ఠాకూర్ మహమ్మదీయులు కానీ ఆయనకి జన్మత విపరీతమైన జగన్నాథ భక్తి ఆయన నియమం ఏమిటంటే రోజుకి ముప్పై వేల నామం చేసేవాడు నియమం తప్పకుండా అనమాట ఆయనకి నిద్రలో కూడా ఇంక అదే నామం అంతే మహమ్మదీయుల కుటుంబంలో పుట్టి తులసి కోట దగ్గర కూర్చుని చేసేవాడు ఈయనే హరిదాస్ ఠాకూర్ అనే మహనీయులు చాలా గొప్ప ఆయన అసలు ఆయనకి చైతన్య మహాప్రభు అంతటా ఆయన నీకు నామాచార్యుడు అనే బిరుదిస్తున్నాను పో అన్నారు నీలాంటి నామం చేసేవాడిని నేను ఎవరిని చూడలేదు నీకు నామాచార్యుడు అనే బిరుదిస్తున్నాను అని చెప్పి ఆఖర్లో ఆయన మహాప్రభువుకి శిష్యుడు అయిపోయాడు సమకాలీనులు ఇద్దరును అయిపోయి మహాప్రభు మీరు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే నేను చూడలేను నేను అంతకన్నా ముందే వెళ్ళిపోతాను అని వెళ్ళిపోతే చైతన్య మహాప్రభు రెండు చేతులతో ఎత్తుకు తీసుకువెళ్ళి ఆయన సముద్రంలో స్నానం చేయించి సముద్రం పక్కనే తీసుకువెళ్లి సమాధి చేశారు ఆ సమాధి ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ సమాధి ఈ బొమ్మలో చూపిస్తుంది తప్పకుండా వెళ్ళి తీరాల్సిన ప్రదేశం అసలు ఆయన విషయంలో ఎన్ని విచిత్రమైన సంఘటనలు జరిగాయంటే ఆయన మహమ్మదీయుడు అయ్యి ఇందులోకి వచ్చాడు కదా దాంతో మహమ్మదీయ రాజులు కోపం వచ్చి అప్పట్లో వాళ్ళు పరిపాలించేవారు పూరిని ఒకసారి నువ్వు హరినామం మాంతావా కొరడాలు పెట్టి కొట్టమంటావా మహమ్మదీయులు చాలా మంది జగన్నాథుడి భక్తులు అయిపోతున్నారు ఆయన వల్ల అందుకే పూరిలో మీరు చూస్తే మహమ్మదీయులు అందరికీ జగన్నాథుడు అంటే పిచ్చి ఈయన ఇంకో భక్తుడు వల్ల దాంతో కొరడాలతో కొట్టమంటావా అంటే ఆయన అన్నాడు కొరడాతో మీరు కొడితే కలిగే నెప్పి కన్నా జగన్నాథుడి నామం ఆపేస్తే కలిగే బాధ నాకు ఎక్కువ కొట్టుకోండి అన్నాడు దాంతో కొరడాలతో కొడుతూ ఇరవై ఒక్క వీధుల్లో ఈడ్చి తీసుకొచ్చి చనిపోతే సముద్రంలో వాడేసారు తీసుకెళ్ళి చనిపోయాడు పాడేసేసరికి విచిత్రం ఏమిటో తెలియదు ఒళ్ళంతా చీడుకుపోయే రక్తాలు పాప జనం అందరూ ఏడుపు వాళ్ళని ఏం చేయలేక ఒక పది నిమిషాలు అయ్యేసరికి సముద్రం నుంచి లేచుకుంటూ వచ్చేసాడు ఏమైంది అంటే జగన్నాథుడు వచ్చి నాకు మందు వేసాడు అన్నాడు చూస్తే ఒంటి మీద ఏమీ లేవు మహానుభావుడు ఎంతంత శక్తిమంతులు ఈయన్ని చెడగొట్టడానికి ఒక వేషను పంపించారు పంపించి ఈయన చాలా అందంగా ఉండేవాడు అసలు దాంతో అమ్మాయి చాలా మోహనాంగి ఐదు నిమిషాలు ఎవరినైనా వశం చేసుకోగలదు ఈయన దగ్గరికి వచ్చింది కూర్చుంది కూర్చుని ఆయన తులసి కోటనే అవన్నీ శుభ్రం చేసి స్వామి మీతో పాటు ఇక్కడ ఉంటా నేను అందిట కానీ సరే సరేనమ్మా ఉండు అన్నట్ట మెల్లిగా కాసేపు పోయాక మీరు యవ్వనంలో ఉన్నారు జీవితాన్ని వృధా చేసేసుకుంటున్నారు ఎందుకు చక్కగా స్వర్గ సుఖాలు అనుభవించవచ్చు కదా అంటే ఏదోనమ్మా నా పిచ్చిన అది అన్నట్ట అలా కాదు నాకు ఒక కోరిక ఉంది తీరుస్తారా అని అంటే ఏమిటి నీ కోరిక అంటే నాతో కలిసి సుఖాన్ని అనుభవించండి అని అంటే ఆయన చిరునవ్వు నవ్వి సరేనమ్మా నేను రోజుకు చేయాలి కదా నా అమ్మ అది నా నియమం ఈ రోజు కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయింది చేసేసాక అప్పుడు మనం ఇద్దరం చేస్తాం నువ్వు ఆ బయట గుమ్మం బయట కూర్చో అన్నాడు అంటే సరైనా గుమ్మం బయట కూర్చుంది నేను కూర్చుని హరే కృష్ణ హరే రామ నామం చేసుకుంటున్నాడు చేసుకుంటుంటే వెళ్తోంది 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 ఆవిడ కురుగుపాట్లు పడుతోంది చూసుకుంటోంది తెల్లవారిపోతోంది ఈ నామం తెమంటలా తెల్లారేసరికి అయ్యో అమ్మ మర్చిపోయాను నీకు మాట ఇచ్చాను కదా నేను రేపు రాత్రి తప్పకుండా రేపు వచ్చాను సరే వచ్చింది ఆ పక్క రోజు రాత్రి వచ్చేసరికి అక్కడ కూర్చుంది కూర్చుంటే ఈ నామం చేసుకుంటున్నాడు ఎప్పుడు సో ఇంకొంచెం మిగిలింది అమ్మ కూర్చో అయిపోతుంది ఈ రోజు అన్నట్టు కూర్చుంది కూర్చునేసరికి మళ్ళీ నామం చేస్తున్నాడు చేస్తుంటే కాసేపు వేసాక ఆ అమ్మాయి కూడా మెల్లిగా హరే రామ హరే కృష్ణ అన్న మొదలు పెట్టి ఈయన అంటున్నాడు ఆ రోజు కూడా గడిచిపోయింది అడిగి స్వామి మీరు మోసం చేస్తున్నారంటే అమ్మ మోసం చేయను రేపు రాత్రి నీకు దివ్యానందాన్ని ఇస్తాను ఖచ్చితమైన నేను ప్రమాణం చేస్తున్నా భగవంతుడి మీద రేపు వచ్చే నువ్వు అని చెప్పాడు చక్కగా అలంకరించుకుని ఆ రాజుతో చెప్పింది అట రేపు వెళ్ళిపోతున్నాను నేను మీరు భటుడిని కాపలా పెట్టండి పెడితే రేపు నాతో ఆయన ఉండగానే మీరు పట్టేసుకోవచ్చు ఆయన్ని చెప్పి వచ్చింది వచ్చేసరికి సరే అని కూర్చుంటే మళ్ళీ నామ మొదలు పెట్టారు ఏమిటి స్వామి అమ్మ ఈరోజు చాలా తక్కువ ఉందమ్మ చేయడానికి చేస్తాను అని మొదలు పెడితే స్వామి ఎలాగూ మీరు కూర్చున్నారు నేను కూర్చుంటున్నాను మీ దగ్గర ఒక మాల ఉంది కదా నాకు కూడా అలాంటిది ఇస్తారని నేను చేస్తాను ఆ సరేనమ్మ తీసుకొని ఒక మాల ఇచ్చాడు కాసేపు అయ్యేసరికి ఆ అమ్మాయి సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి తర్వాత ఆయన బయటకు వచ్చాక అప్పుడు సమాధిలోంచి బయటకు వచ్చి స్వామి ఏమి దివ్యానందాన్ని పొందాను ఎంత తుచ్ఛమైన బతుకు అనుభవించాను నా బతుక్కి మీరు ఇది ఇచ్చారా అని కాళ్ళ మీద పడిపోయి
వేశ్యని కూడా మనస్సు మార్చి అలా తయారు చేస్తుంది హరే కృష్ణ నామము ఎంత కాఠిన్యుడైనా సరే హరే కృష్ణ నామాన్ని చేస్తే కనుక మనస్సు మారుతుంది అని ఆయన చెప్తే ఒక టెంపర్ లేచి వాడు దుర్మార్గుట వాడు లేచి అయితే నేను చేస్తాను నేను దుర్మార్గుణ్ణి నాకు ఎవరినైనా హింసిస్తే చాలా ఇష్టము నన్ను మారుస్తాడు మీ కృష్ణుడు అని అడిగాడు ఆయన హరే కృష్ణ నామానికి ఆ శక్తి ఉంది నాయన కృష్ణుడు ఏదైనా చేయగలడు అని చెప్పి వదిలేస్తే సరే అయితే ఒక నియమం పెడుతున్నా నలభై ఒక్క రోజులు నేను ఆ నామం చేస్తా నేను మారానా నా ముక్కు కోసుకుంటా నేను మారకుండా ఇలాగే ఉన్నానా వచ్చి మీ ముక్కు కోసేస్తాను అని ఆయన బెదిరించాడు అందరి ముందు ఆయనకే ఉంది సర్వం జగన్నాథం నమస్కారం పెట్టుకుని సరే నాయన అని వెళ్ళిపోతే వాడు నేను మారని ఇలాగే ఉంటాను ఏమవుతుందో చూద్దాము అని చెప్పి అలాగే ఉన్నాడు హరే కృష్ణ లేదు ఏమీ లేదు అలాగే ఉన్నాడు విచిత్రం ఏమైందంటే ముప్పై రోజులు అయ్యేసరికి అందరితో చెప్తున్నట్ట ఈయన ముక్కు కోసేస్తాను ఇంక నేను వెళ్ళి అని ముప్పై రోజులు అయ్యేసరికి కుష్ఠురోగం వచ్చి నలభై ఒకటో రోజుకి అతను ముక్కు రాలి కింద పడిపోయింది ముక్కు రాలి కింద పడిపోయింటు కుష్ఠరోగం వచ్చి ముక్కు లేకుండా ఉన్నట్టు తర్వాత చూడండి అది ఆ మహనీయుడి శక్తి అలాంటి మహనీయులు తిరిగిన అద్భుతమైన ప్రదేశం పూరి క్షేత్రం అందరూ హరిదాస్ ఠాకూర్ గారి సమాధికి మాత్రం తప్పకుండా వెళ్ళాయనికి నమస్కారం చేసు అందరికీ నమస్కారం మన ఆధ్యాత్మిక వీడియోని మూడు ఛానల్స్ గా విభజించాం మూడు ఛానల్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి